আপনি কি জানেন সারা বিশ্বে ওয়ান বিলিয়ন অর্থাৎ প্রায় একশো কোটি মানুষ ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সি অর্থাৎ এর অভাবজনিত সমস্যায় ভোগেন এই তথ্যটি আপনার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই সত্যি তো আজকের ব্লগে যে বিষয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টি হল ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সি অর্থাৎ অভাবজনিত কারণে কি কি সাইন সিমটম দেখা যায় হ্যালো ভিওয়ার্স ওয়েলকাম টু ব্লক সিক্সটি আপনারা দেখছেন বাংলা হেলথ এডুকেশন আমি ডক্টর জয়দেব আই এম এ কনসালটেন্ট প্যাথলজিস্ট আমার এই চ্যানেলে আমি সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার কথা অতি সহজে এক্সপ্লেন করার এখনও যদি আপনি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন আপনার মোবাইল স্ক্রিনের ঠিক নিচে যে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি আছে সেটি অবশ্যই প্রেস করবেন এবং তার পাশে যে বেল আইকনটি আছে সেটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশান অন করতেও ভুলবেন না তার ফলে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলি আপনার কাছে ইনস্ট্যান্টলি পৌঁছে যাবে তো চলুন আজকের বিষয়ে আসা যাক এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সির ইনসিডেন্স এত বেশি কেন এর একটাই কারণ কারণ হল যে এর যে সিমটমসগুলি থাকে সেগুলিকে আমরা ম্যাক্সিমাম টাইমেই ইগনোর করে থাকি তার জন্যই কিন্তু এর এতটা বেশি ইনসিডেন্স তো আজকে এই সাইন সিমটমগুলি জানার আগে আমাদের আরও কয়েকটি বিষয় কিন্তু একটু জেনে রাখতে হবে তার মধ্যে প্রথম হলো যে এই ডিজিজের জন্য কারা অ্যাট রিস্ক অর্থাৎ কাদের ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় বেশি প্রথম গ্রুপটিতেই থাকছেন তারা যারা স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান ডায়েট নেন অর্থাৎ যারা প্রাণীজ প্রোটিন খান না তাদের ক্ষেত্রেই এই ডেফিসিয়েন্সি কিন্তু সব থেকে কমনলি দেখা যায় কারণ আমরা জানি যে ভিটামিন ডি এর কিন্তু একটা প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাণীজ খাবার তো যারা এই ধরনের খাবার নেন না তাদের কিন্তু এই ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার চান্স বেশি দ্বিতীয় গ্রুপটিতে থাকছেন তারা যাদের কোনো অ্যাবজরপশনের সমস্যা আছে যেমন বিভিন্ন রকম রোগ তার মধ্যে হচ্ছে ক্রোনস ডিজিজ সিলিয়াক ডিজিজ এই সমস্ত রোগের ক্ষেত্রে কি হয় যে তাদের অন্ত্রে অর্থাৎ ইন্টেস্টিনে বিভিন্ন রকম খাবারের কিন্তু অ্যাবজরপশন ঠিক মতো হয় না তো সেই জন্যই সেক্ষেত্রে তাদের ভিটামিন ডি এরও কিন্তু অ্যাবজরপশন হয় না তার জন্য কিন্তু তাদের ভিটামিন ডি এর অভাবজনিত বিভিন্ন রকম লক্ষণ দেখা যায় এরপরে সেই সমস্ত ব্যক্তির কথা বলবো যারা সানলাইটকে সাধারণত অ্যাভয়েড করে চলেন আমরা জানি যে আমাদের শরীরে ভিটামিন ডি এর তিনটি প্রধান উৎস এক হচ্ছে যে কোনো খাদ্যের মাধ্যমে নেওয়া দ্বিতীয় হচ্ছে যে সানলাইটের এক্সপোজারে এসে আমাদের টকে সেটা সিনথেসিস হওয়া এবং থার্ড হচ্ছে কোনো রকম ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট নেওয়া যেহেতু সানলাইটের এক্সপোজারের জন্য আমাদের স্কিনে ভিটামিন ডি সিনথেসিস হয় তো যারা সানলাইটের এক্সপোজার কম হয় যাদের যারা সানলাইটে খুব বেশি আসেন না তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এরপরে চলে আসি সেই সমস্ত ব্যক্তিদের কথা যারা কোনো রকম লিভারের সমস্যা বা কিডনি সমস্যায় ভোগেন কারণ আমাদের শরীরের যে ভিটামিন ডি বাইরের থেকে আসে অথবা আমাদের শরীরে যেটা উৎপন্ন হয় সেটা কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ ফর্মে থাকে এই ইনঅ্যাক্টিভ ভিটামিন ডি এর অ্যাক্টিভেশনের জন্য অর্থাৎ অ্যাক্টিভ ফর্মে আসার জন্য কিন্তু লিভার এবং কিডনি খুব জরুরি তো যাদের লিভারের সমস্যা বা ক্রনিক লিভার ডিজিজ এবং কিডনি সমস্যা অর্থাৎ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আছে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু অ্যাক্টিভ ভিটামিন ডি এর পরিমাণ নর্মাল মানুষের তুলনায় কম তাদের ক্ষেত্রেও ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সি জনিত কিন্তু বিভিন্ন রকম সিমটমস থাকে কিছু মেডিসিন যেমন স্টেরয়েড অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগস এইচআইভির মেডিকেশন এবং অ্যান্টি কনভালসেন্ট অর্থাৎ খিচুনির ঔষধ এই ধরনের ঔষধ যারা বহুদিন ধরে খান তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে এছাড়াও যারা এক্সক্লুসিভলি ব্রেস্ট ফেড ইনফ্যান্ট অর্থাৎ যারা কেবলমাত্র ব্রেস্ট ফিডিং করে সেই সমস্ত শিশুদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে কারণ ব্রেস্ট মিল্কে কিন্তু অ্যাডিকুয়েট পরিমাণে ভিটামিন ডি থাকে না যারা বয়স্ক অর্থাৎ এজেড মানে মোর দ্যান সেভেন্টি ইয়ার্স এজ যাদের তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাদের স্কিনে ডিউ টু সান এক্সপোজার কিন্তু অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্টে ভিটামিন ডি সিনথেসিস হয় না তো তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সি ডেভেলপ করতে পারে এছাড়াও যাদের স্কিনের কমপ্লেক্সন ডার্ক তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু স্কিনে বেশি পরিমাণে মেলানিন থাকে এবং অতিরিক্ত মেলানিন থাকার জন্য কিন্তু তাদের সানলাইটের অ্যাবজরপশন কিন্তু নর্মাল মানুষের থেকে কম হয় তার ফলে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সি ফিচার্স আসতে পারে এছাড়া যাদের ওবেসিটি আছে অর্থাৎ যারা যাদের বডি ওয়েট বেশি তাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যে ফ্যাট থাকে সেই ফ্যাটের মধ্যে কিন্তু ভিটামিন ডি ট্র্যাপড হয়ে থাকে এবং তার ফলে কি হয় যে তাদের ব্লাডে অ্যাক্টিভ ভিটামিন ডি এর পরিমাণ কিন্তু নর্মাল মানুষের তুলনায় কম হয় তো তারাও কিন্তু ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সিতে সাফার করতে পারেন এরপর একটা গ্রুপ অফ পিপল আছেন যারা অতিরিক্ত ওজনের জন্য যারা বিভিন্ন রকম গ্যাস্ট্রিক বাইপাস
হয়তো ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সি ডেভেলপ করতে পারে তো এতক্ষণ আমরা জানলাম যে কারা অ্যাট রিস্ক অর্থাৎ কাদের ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবার আমরা দেখে নেব যে ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সি হলে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের কি কি সাইন সিমটম ডেভেলপ করে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির সবথেকে কমন সিমটমটি হলো কিন্তু মাসেল পেন ভিটামিন ডি হলো এমন একটি ভিটামিন যেটি মাসেলের স্ট্রাকচার এবং ফাংশনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান ভিটামিন ডি যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মাসেলের একটা পেন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সেই পেনকে আমরা অন্য পেনের থেকে কি করে আলাদা করব মাসেলের অন্যান্য পেন বিভিন্ন আঘাতজনিত কারণে হতে পারে অথবা অতিরিক্ত এক্সারসাইজের কারণেও কিন্তু মাসেলের পেন হতে পারে যখন দেখা যায় যে কোনো চোট আঘাত ছাড়াই বা অতিরিক্ত এক্সারসাইজ ছাড়াই কিন্তু মাসেলের পেন হচ্ছে সেটা কিন্তু ইট মে বি ডিউ টু ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি পরবর্তী যে সিমটমটি দেখা যায় সেটা হলো বোন পেন কারণ আমাদের শরীরে যে সমস্ত হার থাকে সেই হারের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট হারে ক্ষয় হতে থাকে এবং সেই সময়ে কিন্তু সেই হারে নতুন করে আবার সিনথেসিস হতে থাকে তো এই প্রসেসটি একই সাথে চলতে থাকে একদিকে ক্ষয় হয় তার সাথে একই সাথে সিনথেসিস হয় তো যদি কোনো ব্যক্তির শরীরে ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সি থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই ব্যক্তির শরীরে নতুন যে হার সিনথেসিস হচ্ছে সেটা ঠিক মতো হতে পারে না তার ফলে কিন্তু তার হার অনেক দুর্বল হয়ে যায় এর জন্য বড়দের ক্ষেত্রে অস্ট্রিও ম্যালেশিয়া এবং শিশুদের ক্ষেত্রে রিকেট নামক রোগের কিন্তু উৎপত্তি হয় তো বোন পেন হচ্ছে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির একটি অন্যতম একটি সাইন তো এই যে বোন পেন সেই বোন পেনের সাথে মাসেল পেনকে আমরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করি বোন পেন সাধারণত দেখা যায় যে একটা বিস্তৃত একটা রিজিয়ান অনুযায়ী হয় কিন্তু মাসেল পেন খুব একটা স্পেসিফিক রিজিয়ানেই হয় তো এইভাবে বোন পেনের সাথে কিন্তু মাসেল পেনকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির আরেকটি প্রধান সিমটম হলো দুর্বলতা অর্থাৎ যখন কোনো নর্মাল ফাংশনিং কোনো ব্যক্তির যখন হঠাৎ করে দুর্বল মনে হতে থাকে এবং ইনভেস্টিগেট করে দেখা যায় যে তার দুর্বলতার পিছনে ডায়াবেটিস বা অন্য কোনো কারণ নেই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সেই ব্যক্তির কিন্তু ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি আছে এবং আরও একটি ব্যাপার জানিয়ে রাখি আমাদের ব্রেনের যে সমস্ত এরিয়ায় আমাদের বিভিন্ন রকম ইমোশন কন্ট্রোলড হয় এবং বিভিন্ন রকম ফিল গুড ফিলিংস আসে সেই সমস্ত এরিয়াতে কিন্তু সেরোটোনিন এবং ডোপামিন এই দুটি নিউরো ট্রান্সমিটার বেশি পাওয়া যায় সাধারণত দেখা গেছে যে যে সমস্ত ব্যক্তিদের ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি আছে তাদের ক্ষেত্রে এই সেরোটোনিন এবং ডোপামিনের পরিমাণও কম তো সেই জন্যই কিন্তু বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসছে যে এই ডিপ্রেশান বা মানসিক অবসাদ এসবের সাথেও কিন্তু ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির একটা লিঙ্ক আছে তো ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি কিন্তু কোনো কোনো সময় মানসিক অবসাদ হিসাবেও প্রেজেন্ট করতে পারে আমাদের শরীরে যখন কোনো কারণে টেম্পারেচার খুব বেড়ে যায় সেই সময় কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবে আমাদের শরীরে ঘাম হয় এবং ঘামের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের শরীর থেকে অতিরিক্ত তাপ বেরিয়ে যায় কিন্তু নর্মালি যখন ঘাম হয় সেই সময় কিন্তু আমাদের শরীরের সমস্ত পার্টেই কিন্তু ঘাম হয়ে থাকে কিন্তু যদি দেখা যায় যে কোনো ব্যক্তির মাথায় বেশি ঘাম হচ্ছে অর্থাৎ হেড সোয়েটিং বেশি হচ্ছে কিন্তু বডির অন্যান্য পার্টসে অতটা ঘাম হচ্ছে না সেটা কিন্তু একটি ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সি সাইন হতে পারে নর্মাল উন্ড হিলিং এর জন্য অর্থাৎ কেটে গেলে বা কোনো ঘা প্রধাহ এই জাতীয় সমস্যা হলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হিলিং এর জন্য ভিটামিন ডি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তো যে সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি থাকছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু উন্ড হিলিং এ অনেক সময় লেগে যায় অর্থাৎ কেটে গেলে সেটা জোড়া লাগতে সময় লাগে অপারেশন বা সার্জারি হওয়ার পরে সেই ঘা শুকাতে কিন্তু অনেক টাইম লেগে যায় তো এই ধরনের ডিলে ইন উন্ড হিলিং কিন্তু ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির একটি ফিচার এছাড়াও কি হয় যে আমাদের হেয়ার ফলিকল যে থাকে সেই হেয়ার ফলিকলের গ্রোথের জন্য কিন্তু ভিটামিন ডি খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যে সমস্ত ব্যক্তির শরীরে এই ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সি আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যালোপেশিয়া অর্থাৎ তাদের কিন্তু চুল পড়ে যাওয়ার লক্ষণ কিন্তু প্রকাশ পায় আমাদের শরীরের যে ইমিউন সিস্টেম আছে সেই ইমিউন সিস্টেম সাধারণত বাইরের থেকে আমাদের শরীরে যখন কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া এই ধরনের কোনো যখন বস্তু প্রবেশ করে তখন কিন্তু আমাদের শরীর সেই ইমিউন সিস্টেমের মাধ্যমেই সেই সমস্ত ফরেন অবজেক্টের সাথে ফাইট করে আমাদের বডিকে প্রোটেক্ট করে কিন্তু যে সমস্ত ব্যক্তিদের ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাদের ইমিউন সিস্টেমের পাওয়ার কিন্তু কমে আসে তার ফলে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের রেকারেন্ট ইনফেকশন হতে থাকে এছাড়াও আমাদের যে নার্ভাস সিস্টেম আছে সেই নার্ভাস সিস্টেমের প্রপার ফাংশনিং এর জন্য কিন্তু ভিটামিন ডি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যে সমস্ত ব্যক্তিদের ক্
বিভিন্ন গবেষণায় কিন্তু জানা গেছে যে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির সাথে স্লিপ ডিসঅর্ডার এবং বিভিন্ন রকম কার্ডিয়াক ডিসঅর্ডার তার সাথে টাইপ ওয়ান টাইপ টু ডায়াবেটিসেরও কিন্তু সম্পর্ক আছে তো আজকের ব্লগটি আমি এখানেই শেষ করব আজকের ব্লগে আমরা দেখলাম যে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি কাদের হওয়ার চান্স বেশি অর্থাৎ কারা হ্যাট রিস্ক এবং ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হলে কি ধরনের সাইন সিমটম দেখা যায় তো আজকের ব্লগে এটুকুই থাক পরবর্তী ব্লগে অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করব যদি ভিডিওটি প্রয়োজনীয় মনে হয় তো ভিডিওটি একটি লাইক দেবেন এবং যদি মনে হয় যে ভিডিওটি অন্য কারোর প্রয়োজনে আসতে পারে তাহলে কিন্তু ভিডিওটিকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনি শেয়ার করতেও ভুলবেন না টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড স্টেফিট বিহেলদি থ্যাংক ইউ